good morning students today we will see about introduction of angles in previous classes we have seen properties of 3d shapes symmetry etc in today class we will discuss about introduction of angles angles the angles are used in bridges buildings cell phone towers wings of planes bicycles windows and doors angles solrom laya in the angles engenga la use agud appadina bridges buildings la cell phone towers la aeroplane oda wings la bicycles la windows doors idhila la inda angles vandu use agud okay inda angles use agud use agud nu solrom laya angle na enna nu therinjikrom laya okay what do you mean by angle an angle is a shape formed by two line segment or rays diverging from a common point டூ லைன் செக்மெண்ட் வந்து ஒரு காமன் பாயிண்ட்லேருந்து பிரிஞ்சு போகும்போதோ இல்லை காமன் பாயிண்டில் வந்து மீட் பண்ணும்போதோ உருவாகிற ஒரு ஷேப்பை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை மீட்டிங் ஆஃப் டூ ரேஸ் ரெண்டு ரேஸ் வந்து ஒரு பாயிண்டில் மீட் பண்ணும்போது ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை இன்டர்செஷன் ஆஃப் டூ லைன்ஸ் ரெண்டு லைன் வந்து குறுக்காக வந்து குறுக்கு வெட்டில் போகும்போது ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் அந்த ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை மீட்டிங் ஆஃப் டூ லைன் செக்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு லைன் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை இன்டர்செக்ஸ் இன்டர்செக்டிங் ஆஃப் டூ லைன் செக்மெண்ட் ரெண்டு லைன் வந்து இன்டர்செக்ஷன் ஆகும்போது ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் பாருங்கள் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் அந்த ஏபிசி அப்படின்றது ஆங்கிள் இதில் ஏபி அப்படின்றது ஒரு லைன் செக்மெண்ட் பிசின்றது ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இந்த ரெண்டு செக்மெண்ட் எங்கே மீட் பண்ணுது அப்படின்னா பின்ற பாயிண்டில் ச மீட் பண்ணுது அந்த பின்றதை என்னென்னு சொல்கிறோம்னா வெர்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் அந்த பி பி ஏபி இருக்குது இல்லையா ஏபியும் பிசியும் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஆ ஆம்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஆம்ஸ் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்பொழுதுமே ஆங்கிளை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் த்ரீ ஆல்ஃபபெட்டில் தான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லணும் அப்போ வந்து அந்த பி இருக்குது இல்லையா அந்த வெர்டெக்ஸ் அதை வந்து மிடிலில் வச்சு தான் சொல்லணும் அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம் ஆங்கிள் ஏபிசின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆங்கிள் சிபிஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை கீழே பாருங்கள் ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம ஃபில் பண்ணுவோமா பிக்சர் ஃபார் ஆங்கிள் நேம் ஆஃப் தி ஆங்கிள் வெர்டெக்ஸ் டூ ஆம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா ஆங்கிள் ஏபிசியை வச்சு நேம் ஆஃப் தி ஆங்கிள் எப்படின்னு சொல்கிறான் ஆங்கிள் ஏபிசி ஏன்னா அந்த பின்னது வெர்டெக்ஸ் அது என்ன பண்ணோம் மிடிலில் வச்சு தான் நம்ம எழுதணும் அப்போ ஆங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னா அது எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னேன் ஆங்கிள் சிபிஏ இதில் வெர்டெக்ஸ் என்ன அந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ரெண்டு ப செக்மெண்ட்ஸும் சேர்கிற இடத்த தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் வெர்டெக்ஸும் சொல்லுவோம் இங்கே பின்றது தான் வெர்டெக்ஸ் டூ ஆம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் இல்லை டூ ஆம்ஸ் எதுன்னு சொன்னேன் ஏபியும் பிசியும் அதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஆங்கிளை நம்ம எப்படி எழுதலாம் நேம் ஆஃப் தி ஆங்கிள் எப்படி எழுதலாம் ஆங்கிள் டிஇஎஃப் ஏன்னா இ வந்து வெர்டெக்ஸ் அதனால் வெர்டெக்ஸ் மிடிலில் வச்சு தான் நம்ம சொல்லணும் அப்போ டிஇஎஃப் அப்படி இல்லைனா வேறு எப்படி எழுதலாம் எஃப்இடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா இதில் வெர்டெக்ஸ் இது ரெண்டு ஆமும் ஆம்ஸ் ஆஃப் தி ஆங்கிள் ஜாயின் பண்ணுற இடம் தான் வந்து வெர்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிஇயும் எஃப்யும் எங்கே மீட் பண்ணுது இயில் மீட் பண்ணுது அப்போ வெர்டெக்ஸ் வந்து இ நெக்ஸ்ட்டு டூ ஆம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் இப்போ அந்த டூ ஆம்ஸ் எழுதணும் எது டூ ஆம்ஸு டிஇ ஒரு ஆம்ஸு அப்புறம் எஃப்இன்றது ஒரு ஆம்ஸு அதே மாதிரி அடுத்த இதில் பாருங்களேன் ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களா பிக்யூஆர் இது எப்படி எழுதுனா ஆங்கிள் கியூவை மிடில் வச்சு எழுதணும் அப்போ ஆங்கிள் பிக்யூஆர் ஆர் ஆர்பி ஆங்கிள் ஆர் கியூபின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இதோட வெர்டெக்ஸ் எது கியூ வெரி குட் அடுத்து டூ ஆம்ஸ் எப்படி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கியூஆர்னு ஒரு ஆங்கிள் சொல்லலாம் பிக்யூன்றதும் ஒரு ஆங்கிள் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பிக்சர்ஸ் ஆர் கிவன் தீஸ் பிக்சர்ஸ் ஷோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இங்கே நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இந்த பிக்சர்ஸில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள் ஆங் ஆங்கிள் பிட்வீன் கிரவுண்ட் அண்டு ஸ்டேர் கேஸ் அந்த கிரவுண்டுக்கும் ஸ்டேர் கேஸ்க்கும் இடையில் ஒரு ஆங்கிள் வருதா அந்த ஸ்டெப்பு வைக்கும்போது அந்த ஸ்டெப்பில் கொண்டு போய் வைக்கும்போது ஸ்டெப்புக்கும் அந்த அந்த கிரவுண்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஆங்கிள் உருவாகுதா அதே மாதிரி லேடர் லேடர் என்ன ஏனி ஏனியை வந்து இதில் வந்து லேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் கிரவுண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஆங்கிள் தெரியுதா அதே மாதிரி பாருங்கள் ஆங்கிள் பிட்வீன் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரீ இந்த எல்லா பிரான்ச்சஸ்க்கும் இடையிலையும் ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி ஆங்கிள்
ஆங்கிள் இஸ் த பிளேஸ் வேர் நீ அண்டு லெக் ஃபுட் இஸ் ஜாயிண்டு ஆங்கிள்ன்ற வேர்டு வந்து எங்கே வந்து டிரைவ் ஆனதுன்னா கிரீக் வேர்டு அந்த கிரீக் வேர்டு என்ன வேர்டுனா ஆங் ஆங்கிளியோஸ் இந்த வேர்டில் இருந்தால் ஆங்கிள்ன்ற ஒரு வேர்டு விரிவாயிருக்குது இது வந்து இந்த ஆங்கிளியோஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இது வந்து கேர்வ்டாக இருக்கும் பெண்டிங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது அப்படின்ற மீனிங் ஆங்கிள்னு சொல்ல முடியாது ஆங்கிள்ட்டு சொல்ல முடியாது கொலுசு கொலுசு எந்த இடத்துல போடுவோம் காலில் அந்த இடத்துல அந்த இடத்த பாருங்களேன் நீ நீயும் முட்டியும் அந்த லெக்கு ஃபுட்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிறோம் அந்த ஜாயிண்ட் ஆகும்போது ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அது ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த இடத்த நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வி ஷெல் கிளாஸிஃபை த ஆங்கிள்ஸ் இன்ட்ரு வேரியஸ் டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸு நம் இந்த ஆங்கிள்ஸில் நிறைய டைப் இருக்குது இந்த டைப் எதை பேஸ் பண்ணி டை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டேப்லர் காலத்தில் பிக்சர் ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் ஏபிசி இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் அப்படின்னா அக்யூட் ஆங்கிள் மெஷர் ஆஃப் தி ஆங்கிள் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி எதை வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் சொல்லுவாங்கன்னா ஜீரோ விட பெருசாகவும் நைன்டி டிகிரி விட கம்மியாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா அக்யூட் ஆங்கிள் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி விட அதிகமாக இருக்கணும் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரையும் அதாவது நைன்டி ஒன்லேருந்து ஒன் செவன்ட்டி நைன் வரைக்கும் உள்ளதை என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள்னால் எக்ஸாக்ட்லி நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதே மாதிரி நேராக லென்த்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்டு இன் தி ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸ் இங்கே சில ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எல் ஷேப்பில் இப்போ எல் ஷேப்பில் இருந்தாவே என்ன ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் அடுத்தது பாருங்கள் சிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டரில் என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது அப் அக்யூட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை தீஸ் ட்ரை தீஸில் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து பாருங்கள் அவங்க கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி அப்போ வந்து இது என்ன ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் அடுத்தது பாருங்கள் அதுவும் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் செஸ் போர்டு பிளாக் போர்டு விண்டோ மேக்ஸ் புக்கு கிளாக்கு ஒரு எல் ஷேப்டு ஒரு ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இட் இஸ் ஆல் ஐட்டம் சோஸ் தி ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை திஸ் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள்ஸ் அக்யூட் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அண்ட் ரைட் ஆங்கிள் கீழே வந்து நிறைய டிகிரிஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அது வந்து அக்யூட் ஆங்கிளாக அப்டியூஸ் ஆங்கிளாக ரைட் ஆங்கிளான நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேம்மா தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டி டிகிரின்றப்ப என்ன ஆங்கிள் அது அக்யூட் ஆங்கிள் ஏன்னா அது வந்து எப்படி இருக்குது கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டிகிரி லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கா அதனால் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியும் எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரி விட கம்மியாக இருக்கா அதனால் இது என்னென்னு சொல்கிறோம் அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரியும் நைன்டி டிகிரி விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதே என்னென்னு சொல்லுவோம் அக்யூட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நைன்டி டிகிரி எக்ஸாக்ட் நைன்டி டிகிரினு அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா இது எப்படி இருக்குது கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி விட அதிகமாக இருக்குது அதனால் இது என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி இதுவும் என்ன இருக்குது நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்குதுனால இதே என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்டியூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி அப்படின்னா இதுவும் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் தான் அடுத்து செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது நைன்ட்டி விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை த ஆங்கிள்ஸ் அஸ் அக்யூட் அப்டியூஸ் அண்டு ரைட் ஆங்கிள் இங்கே மூணு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் அந்த ஆங்கிளை வந்து எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்யூட் ஆங்கிள் ஏன்னா அது நைன்டி டி
அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரி விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த அந்த ஆங்கிள் என்ன சொல்லுவோம் ஆ வெரி குட் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் டேஷ் ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ம்டு பை ஜாயின் டூ கான்சக்யூட்டிவ் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது போது என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இன் ட்ரையாங்குலர் ஏபிசி இஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் சி நன் ஆஃப் திஸ் த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இன் ட்ரையாங்குலர் ஏபிசி இந்த ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஆங்கிள் ஏபிசி இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏ பாருங்கள் ஏ வந்துன்றது வந்து என்னவாக இருக்கும் பிலோ நைன்டி டிகிரி அப்போ இது வந்து வராது அது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் வரும் அடுத்து பி பாருங்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ அக்யூட் ஆங்கிள் இப்போ சி பாருங்கள் சி இஸ் தி எபோ நைன்டி டிகிரி அப்போ வந்து இதான் அதுதான் என்னது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்போ சி வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் ஏ கிளாக் அட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஷோஸ் டேஷ் ஆங்கிள் த்ரீ டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது இல்லையா த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓ த்ரீ ஓ கிளாக் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்றது கிளாக்கில் வந்து ஷோ பண்ணும்போது அது என்ன ஆங்கிளில் இருக்கும் பாருங்கள் த்ரீ அப்படின்றப்ப த்ரீயில் நிற்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படின்றப்ப ஃபோர்ட்டு நிற்கும் அப்போ த்ரீ டீம் ஃபோர்ட்டி நிற்கும்போது அப்போ என்ன ஆங்கிளை க்ரியேட் பண்ணுது அக்யூட் ஆங்கிளில் ஓகேவா இப்போ அக்யூட் ஆங்கிள் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சர் பிச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் அல்ஃபபெட் ஹேஸ் ஏ ரைட் ஆங்கிள் என்னிட்ட எந்த அல்ஃபபெட் வந்து ரைட் ஆங்கிள் இருக்கும் எந்த அல்ஃபபெட் ரைட் ஆங்கிள் இருக்கும் எதில் இருக்கும் எல்லில் இருக்கும் அப்போ எல்லை வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் த ரைட் ஆங்கிள் இங்கே ஃபோர் ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஆங்கிளை எது ரைட் ஆங்கிளோ சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளது எப்படி இருக்கும் பிலோ நைன்டி டிகிரி அப்போ அது வந்து என்ன ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் அடுத்து பாருங்கள் பி பின்றது வந்து என்னது ரைட் ஆங்கிள் அதுதான் எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்போ வந்து பிஏ சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் சின்றது வந்து என்னது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் டின்றது வந்து என்னது அது ஒரு அக்யூட் ஆங்கிள் அப்போ வந்து பி தான் ரைட் ஆன்சர் அப்போ பிஏ சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க த ஆங்கிள் ஷோன் இன் திஸ் பிக்சர் இஸ் இப்போ ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த ஆங்கிள் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்களா இது எந்த ஆங்கிள்னு சொல்லி சொல்ல கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மோர் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்புறம் நைன்டி டிகிரினு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி கிடையாது மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரியும் கிடையாது லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ என்ன தான் வரும் எக்ஸாக்டாக அது வந்து என்ன வரும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் அப்போ ஓகே அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க த ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த நெயில் கட்டர் இஸ் நெயில் கட்டர் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ கட் பண்ணும்போது என்ன ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணும் என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தா அது வந்து பிலோ நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ வந்து அது என்ன ஆங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் நேம் த ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்டு வென் த வெசல்ஸ் ஆர் லிஃப்ட் பை டாங்ஸ் இன் தி கிச்சன் டாங்ஸ் வச்சு நம்ம வெசல்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆங்கிள் கிடைக்கும் அக்யூட் ஆங்கிள் கிடைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்யூ ஹாப்பி லேர்னிங்